దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునగాక క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా యేసును ప్రేమించుచున్నావా అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీకు అందరికీ కూడా ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామలో వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మరలా ఈరోజు మీ ముందు నిలబడి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీతో పంచుకోవడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభుకి ఎంతగానో స్థుతి చెల్లిస్తున్నాను ఈ యేసును ప్రేమించుచున్నావనే ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న దైవదీవనలు పొందుతున్న మీకు అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా నేను గత కొన్ని వారాలుగా మీకు తెలియచేస్తున్న రీతిగా డిసెంబర్ నాలుగవ తారీఖున నేను మరియు చెన్నై నుంచి మరొక సహోదరుడు అదే రీతిగా మరి ముగ్గురు వైద్యుల యొక్క బృందం మేమందరం కూడా కలిసి అస్సాం రాష్ట్రంలో బ్రహ్మపుత్ర నది పక్కనటువంటి అడవులలో నివసిస్తున్నటువంటి మిస్సింగ్ మరియు దెవ్రి అనే ట్రైబల్స్ మధ్యలో పరిచయం చేయడానికి మేము వెళ్తూ ఉన్నాం దయచేసి ఈ విషయం కొరకు మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మేము దాదాపు ముప్పై నుంచి నలభై వేల రూపాయల మందులు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఉచితమైన వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఒకవేళ మందుల విషయాల్లో మెడిసిన్స్ విషయంలో మీలో ఎవరైనా మాకు సహాయం చేయాలనుకున్నట్లయితే దయచేసి మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అంత మాత్రమే కాదు అక్కడ చిన్నపిల్లల మధ్యలో మేము పరిచయను కొనసాగిస్తున్నాం ఈ చిన్నపిల్లల పరిచయ విషయంలో కూడా ఎవరైనా సహకరించినట్లయితే దయచేసి మీరు మాకు తెలియచేయవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ప్రత్యేకంగా యవనస్తుల కోసమని నీ కోసమే అనేటువంటి ద్విమాస పత్రిక ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ప్రత్యేకంగా మరి ప్రింట్ చేయబడుతూ ఉంది ఒకవేళ ఈ పత్రిక మీకు కావాల్సిన ఎడల దయచేసి ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నటువంటి ఈ ఫోన్ నంబర్కు మీరు వాట్సాప్ ద్వారా కానీ మెసేజ్ ద్వారా కానీ మీ అడ్రస్ పంపించినట్లయితే మీకు మేము ఆ యొక్క మ్యాగ్జైన్ని పంపిస్తామని తెలియచేస్తున్నాం ఈ సమయంలో ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం తర్వాత దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ మహోన్నతుడ మహిమ కలిగిన దేవానికి స్తోత్రములు కొద్ది సమయం నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తుంటుండగా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని దర్శించండి మాలో ఉన్న లోటుపాట్లను తొలగించండి ప్రభా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో నీ వాక్యము వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశీర్వాదకరముగా ఉండినట్లు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్ అతి శ్రేష్టమైన నామలో అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా గత వారము విమర్శిస్తున్నామా లేక విజ్ఞాపన చేస్తున్నామా అనే అంశం మీద నేను మీతో మాట్లాడడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా నెహమి యొక్క జీవిత గాథను తీసుకొని నెహమ్య ఏ విధముగా నాశనం అయిపోతున్నటువంటి దేవుని ఆలయము కొరకు తగలు పెట్టబడిన దేవుని ఆలయము కొరకు కూర్చొని విలపెట్టాడో మొరపెట్టాడో కన్నీరు కార్చాడో సో అదే రీతిగా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మనం కూడా ఆధిక సంఘస్థులు ఏ విధముగా ఏడ్చారో ఆధునిక సంఘస్థులు మనం కూడా అదే రీతిగా సంఘం కోసం ఏడ్చి విలపించేవారముగా ఉండాలనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేశాను నిజమే ఈరోజు మన భారతదేశపు సంఘంలో సంఘం కోసం ఏడ్చేవాళ్ళు కానీ మోకరించి కన్నీరు కార్చేవాళ్ళు కానీ విలిపించేవారు కానీ చాలా స్వల్పముగా ఉన్నారు లేరు అని నేను అనట్లేదు ఎందుకంటే నిజముగా కొంతమంది ఆ విధముగా ఉపవాసం ఉండి ఏడ్చి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే స్వల్పంగా ఉన్నారు మరి ఈ స్వల్ప సంఖ్య అధికమవుతే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయంలో నేను గత వారం మీకు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేశాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు కూడా నేను నెహమియాలో నుంచే మరొక కోణాన్ని లేకపోతే మరొక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఎప్పుడైతే ఈ వినాశనం అయిపోయిన సంఘం గురించి నెహమ్య విలపించి కన్నీరు కాచి ఆ మరుసటి దినమున అతడు కొంచెం మనోవిచారంగా కనిపించాడు రాజు దగ్గర రాజు వెంటనే అడిగాడు రా నెహమ్య మరి నీకు ఎలాంటి వ్యాధి లేదు కదా నీకు ఏ సమస్య కూడా లేదు కదా ఎందుకు నువ్వు విలపిస్తున్నావు ఏంటి నీ సమస్య అన్నప్పుడు వెంటనే నెహమ్య జరిగిన విషయాలన్నిటికీ జ్ఞాపకం చేస్తాడు రాజా నా పితరులు సమాధులు ఉండేటువంటి పట్టణము తగలబడిపోతే నా పితరులు ఉండేటువంటి పట్టణం అది నాశనం అయిపోతే నేను ఏ విధముగా మనోవిచారం లేకుండా ఉండగలను సో నా మనోవిచారణకు కానీ నా దుఃఖానికి కానీ నా బాధకు నా వేదనకు అదే కారణం రాజా అని చెప్పాడు ఇప్పుడు రాజు చెప్పిన మాట ఏంటంటే సరే నెహమ్య మరి నీ కోసం ఏం చెయ్యాలని నన్ను నీవు కోరుకుంటున్నావు అని అన్నప్పుడు వెంటనే నెహమ్య ఇలా ఉండవచ్చు రాజా మరి చక్కగా నైపుణ్యత కలిగి 
గోడల్ని కట్టగలిగినటువంటి వారు దేవాలయం కట్టగలిగినటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే చెక్కపు పని చేయగలిగినటువంటి వారిని నా దేశానికి నువ్వు పంపిస్తే నా దేశంలో మరలా తిరిగి ఆ నిర్మాణం జరుగుతుంది అని అని ఉండవచ్చు కానీ నెహమ్యా చేసిన మాట ఏంటంటే నన్ను పంపించు నేను వెళ్తాను అని అంటున్నాడు చూడండి నెహమ్యా గ్రంథము రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినం ఐదో వచ్చినం కానీ మనం గమనిస్తే అప్పుడు రాజు ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయించున్నావని నన్ను అడగగా నేను ఆకాశమందలి దేవునికి ప్రార్థన చేసి రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందిన ఎడల నా పితరులుండు సమాధులుండు పట్టణమును తిరిగి కట్టున్నట్లుగా నన్ను యూధాదేశమునకు పంపుడని వేడుకొని చున్నానని నేను మనవి చేసి తిని క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని పెట్టారా ఇక్కడ నెహమే చెప్పిన మాట ఏంటంటే రాజా నన్ను పంపించు తగల ఆ పట్టణమును తిరిగి కట్టడానికి నాశనమైపోయిన ఆ పట్టణమును తిరిగి కట్టడానికి పతనమైపోతున్న ఆ పట్టణమును తిరిగి కట్టడానికి వేరే ఎవరిని కాదు నన్ను పంపించు మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఐఎమ్ రెడీ టు గో నేను వెళ్ళడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాను క్రీస్తున ప్రేమ దేవుని పిల్లరా ఇక్కడ వెళ్ళడం అనేటువంటి విషయాన్ని ఒకవైపు మనం ఉంచితే ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను నిహేమ్య ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు నేను గత వారం కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేశాను అతడు రాసు కోట్లో ఉన్నంత కాలము అతనికి సమృద్ధి ఉంది సకల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉంది సంరక్షణ ఉంది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నెహమ్య నేను వెళ్తాను నన్ను పంపించండి అన్నప్పుడు నెహమ్య తనకున్న సమృద్ధిని వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు నెహమ్య తనకున్న సకల సౌకర్యాలను వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు నెహమ్య తనకున్నటువంటి సంరక్షణను వదులుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు నెహమ్య తనకున్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు క్రీస్తున్న ప్రముఖ పెట్టారా ఇక్కడ నేను వెళ్ళడం అంటే అదొక విషయం కాదు అతడు వెళ్తూ ఉన్నాడు అంటే వీటన్నిటినీ కూడా వదులుకుంటున్నాడు ఏమంత అవసరం నెహమ్యాకు ఏమంత కష్టం నెహమ్యాకు తనకై తాను కష్టాలని కొని తెచ్చుకుంటున్నాడు తనకై తాను నష్టపడటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఇంతకుముందు ప్యాలెస్లో ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే ఎరుషలేం పట్టణానికి వెళ్తే తగల పెట్టబడినటువంటి గృహాల్లో అతడు నివసించవలసిన పరిస్థితి ఇంతకుముందు ప్యాలెస్లో ఉన్నప్పుడు ఏ రకమైన రుచికరమైన వంటకము ఎప్పటికంటే అప్పుడు సమృద్ధిగా కడుపు నుండి తినగలిగినటువంటి వాడు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే పచ్చడి మెతుకులు దొరుకుతాయి బహుశా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ పచ్చడి మెతుకులు కూడా దొరకకపోవచ్చు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి అలాంటి పరిస్థితులకి నెహమ్య వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎందుకనంటే నా దేవుని ఆలయం ఉండే పట్టణము తగల పట్టబడింది నా దేవుని ఆలయం ఉండే పట్టణము నాశనమైపోయింది నా దేవుని ఆలయం ఉండే పట్టణము మరి పట్టణం నాశనమైపోతుంది కాబట్టి నేను వెళ్తాను నన్ను పంపించండి ఐఆమ్ రెడీ టు గో అని చెప్పి ఇక నెహమ్య మనకు ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తున్నాడు క్రీస్తునందు ప్రేమటువంటి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాస్తవానికి ఇక్కడ నేను వెళ్తాను అని మనం అనక మునిపే ప్రభు అన్నాడు నా నిమిత్తము ఎవరు వెళ్తారు ఈ రక్షణ సువార్తను సర్వలోకమును ప్రకటించటానికి సర్వ సృష్టికి ఈ సువార్త వ్యాప్తిని చేయడానికి ఎవరు వెళ్తారు ఎవరైనా వస్తారా అని ప్రభు ఆల్రెడీ మనకి ఆహ్వానం మీద ఆహ్వానాన్ని ఇస్తూనే ఉన్నాడు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ప్రభు మనని హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాడు కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీవు నేను వెళ్ళడానికి సిద్ధముగా లేము నీవు నేను వెళ్ళడానికి సిద్ధముగా లేము వేరే ఎవరైనా వెళ్తూ ఉంటే వారిని ప్రోత్సహించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాం ఎవరైనా వెళ్తామంటే వాళ్ళకి సెకండ్ ఇచ్చి వెరీ గుడ్ బ్రదర్ నువ్వు చాలా మంచి తీర్మానం తీసుకున్నావు దేవుని పని కంటే ఉత్తమమైన పని మరొకటి లేనే లేదని చెప్పి చాలా చక్కగా మనం సలహాలు ఇస్తున్నాం కానీ మనము వెళ్ళడానికి మాత్రం మనం సంసిద్ధులము కాలేము ఎందుకోసమో తెలుసా వదులుకోవడం మనకి ఇష్టం లేదు యాక్చువల్గా ఇదే అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం మీరు మోసే జీవిత చరిత్ర కానీ చదివితే మోసే క్రీస్తు నిమిత్తమైన నింద అనుభవించటానికి తనకున్నటువంటి ఐగుప్తి యొక్క సకల సౌకర్యాలను సకల భోగాలను సకల ఆశీర్వాదాలను వదులుకొని అతడు క్రీస్తు నిమిత్తమైన నింద అనుభవించటానికి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు క్రీస్తు నందు ప్రేమిటారా అందుకోసమే యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఎవరైనా నువ్వు నన్ను వెంబడించాలనుకుంటే వారు సమస్తమును వదులుకోవడానికి సిద్ధపడాలి సో ఈరోజు మనకు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే దేవుని పని చేయడం మనకి ఇష్టమే దేవుని పని ఎవరైనా చేస్తుంటే చాలా మంచి పని చేస్తున్నారా అంటాం వాడిని ప్రోత్సహిస్తాం కానీ ఆ దేవుని పని చేయడానికి నీవు నేను మాత్రం ముందుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధముగా లేము ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యేసు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ గ్రేట్ కమిషన్ చివరి ఆజ్ఞ మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి యేసు ప్రభు ఈ యొక్క ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఆ మొదటి శతాబ్దంలో క్రీస్తునందు ప్రేమటువంటి దేవుని బిడ్డలారా చరిత్ర కాలు చెప్పేది ఏంటంటే బహుశా ఆ సమయంలో ప్రపంచ జనాభా ముప్పై కోట్లు ఉండవచ్చు 
ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట మీరు సమస్త జన్లకు వెళ్ళి రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించండి ఒకవేళ ఈ రోజు మనం జనాభా లెక్కను చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు ఏడు వందల కోట్ల జనాభా సంఖ్యను మనం చూస్తున్నాం ముప్పై కోట్లు ఎక్కడ ఏడు వందల కోట్లు జనాభా ఎక్కడ ఒకసారి చూడండి సో ఎంత జనాభా పెరుగుదల ఉందో ఎన్ని భూభాగాలకు ఎన్ని ప్రాంతాలకు మరి మనుషులు విస్తరించారో మనకు అందరికి కూడా తెలుసు అనేక మంది కొండల్లో నివసిస్తున్నారు లోయల్లో నివసిస్తున్నారు అండర్ గ్రౌండ్స్లో నివసిస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో నివసిస్తున్నారు పల్లెటూరులో నివసిస్తున్నారు దీవుల్లో నివసిస్తున్నారు అడవి జాతులుగా మనుషులుగా నివసిస్తున్నారు మరి ఇలాంటి వారందరికీ రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షించబడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి అని అంటే ఎవరు వెళ్ళాలి కానీ ఈరోజు నీతో నాతో వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు వెళ్తే బాగుంటుంది వీళ్ళు చేస్తే బాగుంటుంది అది ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన పని ఇది నా పని కాదు అని అనుకుంటున్నా క్రీస్తునాథ పని దేవుని వెళ్ళారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి రక్షణ సువార్తను ప్రకటించాలి ప్రకటించబడాలి అన్న ఆజ్ఞ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వబడింది అయితే నీవు నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నామో ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నాకు గుర్తొచ్చిన ఒక సంఘటన మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి నేను ఇష్టపడుతున్నాను హర్సన్ టైలర్ ఈయన చైనా దేశానికి సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళాడు క్రిస్టనాథ్ ప్రభు దేవుని వెళ్ళారా ఒకనొక సందర్భంలో హర్సన్ టైలర్ చాలా నిరసించిపోయాడు నిరుత్సాహపడిపోయాడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా అతను రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడు తినడానికి తిండి లేదు జోబుల్లో డబ్బులు లేవు కనీసం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒక్క స్వార్త ఒక్క వ్యక్తికి కూడా స్వార్థను ప్రకటించలేదు చాలా నిరుత్సాహంతో అతను వెళ్తూ ఉన్నాడు ఈ సమయంలో అతనికి ఒక అరుగు కనిపించింది చాలా అలసటగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ అరుగు మీద అలా తలవాల్చి కాసేపు పండుకున్నాడు ఈ లోపల చైనా దేశస్తులు ఒక అతను వచ్చి అతని పక్కన కూర్చున్నాడు సరే హడ్సన్ టైలర్కి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి అతనితో చిన్నగా మాటలు కలిపాడు మాటలు కలుపుతూ మాటల్లో నుంచి అతనికి రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించాడు రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించిన తర్వాత రక్షణ స్వార్థను విన్న ఆ చైనా దేశస్తుడు ఏడుస్తూ కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకొని అయ్యో ఇప్పటికన్నా ఈ రక్షణ స్వార్థ నా దగ్గరకు వచ్చింది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని అంటూ హడ్సన్ టైలర్ని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు అయ్యా ఈ రక్షణ సువార్త మీ దేశానికి మీ జనులకు ఎప్పుడు వచ్చింది అని అన్నాడు వెంటనే హర్సన్ టైలర్ చెప్పాడు దాదాపు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితమే క్షమించండి దాదాపు ఒక పది శతాబ్దాల క్రితమే ఈ రక్షణ సువార్త మా దేశానికి వచ్చింది అని అన్నాడు వెంటనే ఈ చైనా దేశస్తుడు చెప్పిన మాట ఏంటనంటే హర్సన్ టైలర్ పది శతాబ్దాల క్రితము రక్షణ సువార్త మీ దేశానికి వస్తే పది శతాబ్దాల నుంచి మీరు ఇతర ప్రాంతాలకి రాకుండా ఏం చేస్తున్నారు నా తండ్రి దైవాన్వేషణలో మరణించాడు మా తాతగారు మా ముత్తాత గారు దైవావేషంలో వాళ్ళు మరణించారు దేవుణ్ణి ఎరగకుండానే రక్షణ సువార్తను తెలుసుకోకుండానే వీళ్ళు మరణించారు నేను చెప్తున్నాను వీళ్ళందరూ కూడా నశించిపోవడానికి వీళ్ళందరూ కూడా నిత్య నరకాగ్నికి వెళ్ళిపోవడం గల కారణము కేవలం మీ దేశస్తులే మీ ప్రజలే పది శతాబ్దాల క్రితం మీకు రక్షణ సువార్త వస్తే ఇప్పటి వరకు మీరు మా దేశానికి వచ్చి ఎందుకు రక్షణ సువార్తను ప్రకటించలేదని ప్రశ్నించాడు ఆ సమయంలో వెంటనే హర్సల్ టైలర్ ఎక్కువలు పెట్టి ఎక్కువలు పెట్టి ఎంతగానో విలపిస్తాడు అయ్యో నిజమే కదా చైనా దేశంలో ఇప్పుడు వరకు అనేక మంది మరణించారు సో ఇప్పుడు కూడా మరణించడానికి అనేక మంది సిద్ధముగా ఉన్నారు కాబట్టి చైనా దేశం కొరకు ఇంకా అనేక మంది మిషనరీలు కావాలి ప్రభా వారిని మీరు లేవనెత్తండి అని చెప్పి ఏడ్చి ప్రార్థన చేశాడు క్రీస్తు నదుప్రమైన దేవుని బిడ్డ జ్ఞాపకం చేసుకోండి సో రక్షణ సువార్త వినిపించబడవలసిన అవసరత చాలా 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 ఉంది కానీ ఈరోజు ఎవ్వరు కూడా దాని గురించి పట్టించుకోవట్లేదు అవసరమైతే సువార్త పరిచర్య కోసం మేము డబ్బులు ఇస్తాము మేము స్పాన్సర్ చేస్తాము మేము బాగా సంపాదించి అందులో నుంచి యాభై శాతం ఇస్తాను మీరు పరిచరను కొనసాగించండి క్రీస్తున్న ప్రభు దేని వెళ్ళారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీవు ఇచ్చే డబ్బు యేసు ప్రభుకి అవసరం లేదు కానీ నువ్వు అవసరం నీవు ప్రభు కోసం వదులుకొని వచ్చి ఆయన సువార్త పనిలో నువ్వు పాలి భాగస్తుడు కాగలవా అలా చెప్పి నువ్వు ఉద్యోగం చేయకూడదని నేను చెప్పట్లేదు నువ్వు చదువుకోకూడదని నేను చెప్పట్లేదు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి పనిలోనే క్రీస్తు కోసం నువ్వు సాక్షిగా నిలబడి నువ్వు పని చేస్తున్నటువంటి ప్రాంతంలో క్రీస్తును ఇతరులకు పరిచయం చేయగలవా నువ్వు చదువుకున్నటువంటి ప్రదేశంలోనే క్రీస్తు కోసం సాక్షిగా నిలబడి క్రీస్తుని ఆ ప్రజలకు నువ్వు పరిచయం చేయగలవా క్రీస్తు నందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈరోజు మనం స్పాన్సర్ చేయడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాం కానీ మనల్ని మనం స్పాన్సర్ చేసుకోవడానికి మనం సిద్ధముగా లేము రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి ఇదిగో యశ్యాన్ని అడిగినప్పుడు యశ్యా నా నిమిత్తం ఎవరు వెళ్తారంటే ఇదిగో ప్రభా ఐఎమ్ హియర్ 
నేను వెళ్తాను అని అన్నాడు ఈ రోజుల్లో నీవు నేను ఇదిగో ప్రభా నేనున్నాను నన్ను పంపించండి నేను వెళ్తాను నీ పని చేస్తాను అనేటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు చాలా చాలా అరుదుగా ఉన్నారు ముప్పై కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నప్పుడే ముప్పై కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నప్పుడే అతి కొద్ది మంది అయినటువంటి ఈ అపోస్తలు ఆదిమ సంఘం ఎంత గొప్పగా సువార్తను విస్తరించిందో ఆదిమ సంఘ చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఆధునిక సంఘంలో దాదాపు ఏడు వందల కోట్ల మంది ప్రజల జనసంఖ్య ఉంటే మరి ఎంతమంది సేవకులు కావాలి ఉన్నటువంటి సేవకులు ఎంత వేగంగా రక్షణ సువార్తను విస్తరింపచేస్తున్నారు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాస్తవానికి సంఘాలు స్థాపించబడ్డానికి కాదు మనం పిలబడింది అత్యంత త్వరగా రక్షణ సువార్తను ప్రకటింప చేయడానికి కానీ ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక బైబుల్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం వస్తున్నాం ఒక దగ్గర సంఘాన్ని స్థాపించుకున్నాం ఒక పది మంది వస్తున్నారు చాలు సెటిల్ అయిపోయాం ఒక చిన్న అదొక ఉద్యోగం లాగా చేసేస్తున్నాం క్రీస్తు నందు ప్రమేయం దేవుని బిడ్డారా అది కాదు నీవు నేను చేయవలసిన పని నీవు నేను చేయవలసిన పని మనం శిష్యులుగా ఉంటూ సంఘంలోకి వచ్చే అనేక మంది శిష్యులుగా తయారు చేస్తూ వీళ్ళు మరికొంతమంది శిష్యులుగా తయారు చేసే రీతిగా వీళ్ళను మనం తయారు చేసి వీళ్ళను బయటకు పంపించాలి ఈ విధముగా శిష్యులు 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 తయారు చేయబడుతూ ఉన్నప్పుడు అత్యంత త్వరగా స్పీడ్గా భారతదేశం అంతా కూడా సువార్త విస్తరింప చేయబడుతుంది కానీ ఈరోజు సువార్త విస్తరింప చేయబ లేకపోవడం గల కారణం నీవు నేనే ఎందుకంటే మనం ముందుకు రావట్లా కానీ మన పైసలు ముందుకు ఇస్తామని అంటున్నాం ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి పేతురు మరి చేపలు పడుతున్నప్పుడు పేతురు చేపలు పడుతున్నప్పుడు రాత్రి అంతా కూడా శ్రమ పడ్డాడు కష్టపడ్డాడు కథనికి చేపలు పట్టలేదు వెంటనే ప్రభు వచ్చాడు మరుసటి ఉదయం ఇదిగో పేతురు పలాన దగ్గర నువ్వు వల వేయని అన్నాడు వెంటనే పేతురు పలాన దగ్గర వల వేశాడు వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసు అతడు కనీసం లాగలేనంతగా రెండు పడవలు నిండిపోయేంతగా చేపలు పడ్డాయి ఒకవేళ మనం ఇలా మాట్లాడుకుందాం ఒకవేళ ప్రతిరోజు అతను పట్టే చేపలతో వంద రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు కానీ ఈరోజు ఎలా ఉందో తెలుసా ప్రతిరోజు సంపాదించేది వంద రూపాయలు అయితే ఈరోజు అంటే ఒక్క రోజే జాక్ పాటుగా దాదాపు ఒక పదివేల రూపాయలు సంపాదించే చేపలు అతనికి పడ్డాయి వెంటనే పేతురు చాలా హ్యాపీగా ఉండి ప్రభా నువ్వు ఒక పని చేయి నువ్వు ప్రతిరోజు వచ్చి నాకు సలహా ఇస్తుండు నువ్వు చెప్పిన దగ్గర నేను వల వేస్తాను చేపలు పడతాను సంపాదించిన తర్వాత ఆ డబ్బులు అంతా కూడా పరిచయ రకిస్తాను అయితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తీసుకుందాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను తీసుకుంటాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నీ పరిచయరకు లేకపోతే ప్రభా ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ నేను పరిచయరక ఇచ్చేస్తాను ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను నా కుటుంబానికి ఉపయోగించుకుంటాం అని ఉండొచ్చు క్రిస్తున్న ప్రభు అందరూ వెళ్ళారా కానీ పేతురు అలా చేయాలా ఎవరు ప్రభు కూడా పేతురు కల సలహా ఇలా వీటన్నిటి అమ్మేసి డబ్బులు తీసుకొని రానని కానీ వెంటనే పేతురు వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టేసి రోజు వంద రూపాయలు సంపాదించేవాడికి ఒక్కసారిగా పదివేల రూపాయలు జాబ్ పెట్టడు కొడితే పదివేల రూపాయలు తీసుకొని పరిచయకానికి రాలా పదివేలు కూడా వదిలేసుకొని పేతురు అలాగే ప్రభుని వెంబడిస్తూ చేశాడు పేతురు వెళ్ళా డబ్బులు తీసుకొని రా అని అనలా ప్రభుకు కూడా ఎందుకంటే ఆ డబ్బులు అవసరం లేదు ప్రభుకు అవసరం లేదు ఈవెన్ పేతురు కూడా అర్థమైంది ఏమర్థమైంది అంటే ప్రభుకు కావాల్సింది వీటిని అమ్మితే వచ్చే డబ్బు కాదు కానీ నేను కావాలి నేను కావాలి క్రీస్తు నందు ప్రమేటువంటి దేవుని బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి హర్సన్ టేలర్ చైనా దేశంలో పరిచయం చేశారంటే అతని గురించి పుస్తకాలు చదువుతూ ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా చక్కగా చేశాడు అని అంటూ ఉంటాం మనం విల్లంకేరి భారతదేశానికి మిషనరీగా వచ్చాడంటే వండర్ఫుల్ చాలా చక్కగా చేశాడని చెప్పి అతన్ని మనం మెచ్చుకుంటూ ఉంటాం క్రీస్తు నందు ప్రమేయం దేవుని వెళ్ళారా అధునీరం జడ్సన్ మరి బర్మా దేశానికి వెళ్ళి పరిచయ మిషనరీ పరిచయం చేశారంటే ఈజ్ వెరీ గుడ్ అని మనం అతన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాము కానీ మనల్ని కూడా ఇంకొకరు అప్రిషియేట్ చేసే విధముగా మనం ఉండాలి అన్న ఆలోచన మనకు ఎప్పుడు కూడా రావట్లేదు మనకు ఎప్పుడు కూడా రావట్లేదు రక్షణ స్వార్త ప్రకటించబడవలసిన అవసరత ఉంది అందుకోసమే నేహేమి అంటున్నాడు ఇదిగో పాడైపోయినటువంటి ఆ పట్టణమును తిరిగి కట్టడానికి నన్ను పంపించండి నేను వెళ్తాను నన్ను పంపించండి నేను వెళ్తాను తిరిగి కట్టడానికి అదే నా ఉద్దేశము తిరిగి కట్టడానికి నన్ను పంపించండి నేను వెళ్తాను క్రీస్తునంద ప్రభు ఏం మెట్లారా ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీవు నేను చెప్పగలమా ప్రభా నన్ను పంపించు ప్రభా ప్రభా నన్ను వాడుకో ప్రభా క్రీస్తున్న ప్రభుత్వం ఏమి వెళ్ళారా మీకు తెలుసా బహుశా ఒకవేళ మనం మన సౌత్ ఇండియాలో కానీ చూస్తే సేవకుల కొరత అంతగా మనం కనిపించకపోవచ్చేమో కానీ ఒక్కసారి నువ్వు ఉత్తర భారతదేశం వైపుకు ప్రయాణం చేయి ఒక్కసారి ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి వెళ్ళు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళు ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళు న్యూఢిల్లీకి వెళ్ళు జమ్మూ కాశ్మీర్కి వెళ్ళు మధ్యప్రదేశ్కి వెళ్ళు పంజాబ్కి వెళ్ళు హర్యానాకి వెళ్ళు త్రిపురాకి వెళ్ళు అస్సాంకి వెళ్ళు ఇలా ఒక్కసారి నువ్వు ఉత్తర భారతదేశం వైపు కన్నెత్తి చూస్తే ఎంతో విస్తారమైన పంట ఉంది కానీ కోసేటువంటి పని వారు లేనే లేరు కనీసం పదివేల మందికి ఒక్కడు కూడా లేడంటే మీరు నమ్ముతారా పదివేల మందికి కనీసం ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా లేరు
నువ్వు ఎలా చెల్లించవలసిందే ఈ రోజులో మన తల్లిదండ్రులు కూడా ఎలాగున్నారు తెలుసా మన బిడ్డల్ని ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు డాక్టర్లు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు లాయర్లను చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా అమెరికాలకు పంపించాలని ఇష్టపడుతున్నారు కానీ ఏ తల్లి తండ్రి అయినా సరే ప్రభా నా బిడ్డ నీ పని చేయాలి ప్రభా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి శా కాలము అత్యంత కొద్ది కొద్ది సమయం మాత్రమే ఇది అశాశ్వతమైనది శాశ్వతమైనది కాదు అశాశ్వతమైన ఆశీర్వాదంలోనికి అనేక మంది నడిపించినట్లుగా నా బిడ్డల్ని నిస్వార్థ సే సేవ కోసం నేను పంపిస్తాను ప్రభా అని చెప్పేటువంటి తల్లిదండ్రులు కూడా ఈరోజు కొద్దువైపోయారు మేరీ స్లెస్సర్ పదహారు సంవత్సరాల అమ్మాయి డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ ఆఫ్రికా అడవుల మనుషు అడవి మనుషుల మధ్య చేసిన పరిచయను బట్టి ఇన్స్పైర్ అయ్యి అతను చనిపోయిన తర్వాత పదహారు సంవత్సరాల అమ్మాయి తన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగింది అమ్మా నేను ఆఫ్రికా అడవి జాతి మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించాలనుకుంటున్నాను వెంటనే వాళ్ళమ్మ ఏం తెలుసా నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా నోరు మూసుకొని కూర్చో నువ్వు ఆడదానివి నువ్వు నీకు ఇంక రెండు రోజులు పోతే రెండు సంవత్సరాలు పోతే పెళ్లి చేసి పంపించేస్తే ఏ చేతులు పెడతాం ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం నువ్వు ఎట్టైనా ఏగు ఈ లోపల మాత్రం నోరు మూసుకొని ఇంట్లోనే పడుండు అయినా అంత దూరం వెళ్ళి పరిచయం చేయాలి ఒకరి నుంచి చేయాలనుకుంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఎన్ని ప్రదేశాల్లో అంత కావాలంటే ఇక్కడ చేసుకో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది నువ్వు ఆడపిల్లవి నీకెందుకు అబ్బాయిలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు చేసుకుంటారులే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు పంపిస్తారు వీళ్ళు పంపిస్తారు నీకెందుకు నోరు అని అలా ఎందుకు మాట చెప్తున్నట్టు వాస్తవానికి ఎన్ని కూడా ఈరోజు మనం బలికేటువంటి పదాలు నువ్వు ఆడపిల్లవి నీకెందుకు నోరు మూసుకో నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలామంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు వాళ్ళు చేసుకుంటారు లేకపోతే ఒరే నువ్వు నాకు ఒక్కగా నాకు కొడుకురా అల్లారు ముద్దుగా నేను పెంచుకున్నాను నువ్వేంట్రా నాయన సేవకు వెళ్తాను అంటే చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు మన సంఘంలో వాళ్ళు చేసుకుంటారు నీకెందుకు నోరు మూసుకో ఒకరు నువ్వు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల ఎంత 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 సేవ లేదురా అంత దూరం వెళ్ళాలా అక్కడికి వెళ్ళాలా అని తిట్టే తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు అని తిట్టే తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు స్వార్థ పని కోసం ప్రోత్సహించడానికి పంపించేటువంటి తల్లిదండ్రులు లేనే లేరు ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీకు తెలుసా మీరు వెళ్ళి ఏదైనా సరే ఇంగ్లీష్ మీడియం బైబుల్ కాలేజ్ మీరు సెర్చ్ చేయండి ఒకవేళ వంద మంది స్టూడెంట్స్ కానీ ఒక బైబుల్ కాలేజీ ఉంటే అందులో ఎనభై శాతం మంది నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇరవై శాతం మంది మన సౌత్ ఇండియా వాళ్ళు ఉంటారు ఆ సౌత్ ఇండియాలో కూడా మనం ఒకరు తీసుకుంటే రెండు శాతం మంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకని మనం దేవుని సేవకు మన బిడ్డల్ని ప్రోత్సహించడానికి మనం సంసిద్ధులముగా లేము దేవుని సేవకు బిడ్డల్ని పంపించడానికి మనం సిద్ధముగా లేము ఈరోజు నిజంగా ఆశ్చర్యపడవలసిన మరొక విషయం తెలుసా ఈరోజు పాస్టర్లు అంటున్నారు మేము పడుతున్న కష్టం చాలరా మళ్ళీ మీరెందుకు రా కష్టంలోకి ఏం అవసరం చదువుకొని ఉద్యోగం చేయండి రా ఒకవేళకి నిజంగా సేవే అంత కష్టంగా ఉంటే ఎవరు చేయమన్నారు సేవను విడిచిపెట్టేసి ఉద్యోగం చేసుకో నువ్వు సేవకు వస్తే ఏదైనా లాభం జరుగుతుందని మేలు జరుగుతుందని నువ్వు సెటిల్ అయిపోతావని నీకు ఏదో మంచి లగ్జరియస్ లైఫ్ ఉంటుంది అనుకుని ఒకరు వచ్చి ఉంటావేమో ఒకరు అలా వచ్చి ఉంటే అందుకోసం నేను అంత శ్రమ అనుభవిస్తున్నావు క్రిస్తున్న ప్రముఖ మిట్లా నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల భారంతో వేదనతో మంటతో నువ్వు వచ్చి ఉంటే అదే మంట నీ బిడ్డ గొడ్డను పుట్టిస్తావు అదే మంట నీ బిడ్డను పుట్టిస్తావు అరే అనేక మంది నశించిపోతున్నారు ఇదిగో నేను ఈ సేవ చేసి దాదాపు ఒక వంద మందిని నరకం నుంచి నిత్య నరకం నిత్య పరలోకం వైపు నడిపించాను నువ్వు కూడా సేవ చేసి నాకంటే మరిగట్టింపు మందిని వంద మంది నడిపిస్తే నువ్వు వెయ్యి మందిని నడిపించడానికి చెప్పలేకపోతున్నావు ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నావు ఈరోజు సేవకులు చాలామంది మేము పడుతున్న కష్టం మీ కొద్దురా ఇదేమన్నా కూలిపోయినా ఇదేమన్నా కూలిపోయినా ఆ రోజులు మేము చదువుకోలేదు కాబట్టి క్రిస్తునాథపురం ఎందుకు పెట్టారా ఆలోచించేయండి ఈరోజు పరిస్థితులు కొన్ని దగ్గరలో అలా కనపడుతూ ఉన్నాయి మన బిడ్డల్ని మనం పంపించగలమా మేరీ స్లెస్ తల్లి ఎస్ యూ కెన్ గో నువ్వు వెళ్ళి ప్రభు కోసం అనేక మందిని సంపాదించు అనేక మందిని సంపాదించు మేరీ స్లెస్ వివాహం చేసుకోకుండానే అత్యంత చిన్న వయసులో ఆఫ్రికా అడవుల మధ్యలో ఆ అడవి మనుషుల మధ్య స్వార్థ పరిచరం చేసి అనేక మందిని ప్రభు కోసం ఆమె సంపాదించింది ఆమె సంపాదించింది క్రీస్తున్న ప్రభు దాని బిడ్డారా ఈ లోకంలో బహుశా దే మే బీ ఫూల్స్ వాళ్ళు మూర్ఖులుగా అవివేకులుగా చిత్రీకరించబడవచ్చేమో కానీ దేవుని రాజ్యంలో దేవుని ఇంటిలో వారు గనులైనటువంటి వారు వారు గనులైనటువంటి వారు వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో వాళ్ళు ఉంటారు అందుకోసమే అందుకోసమే ఈరోజు నీవు నేను ప్రభా నన్ను పంపించు నేను వెళ్తాను నీ పని చేస్తాను భారతదేశంలో రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి నన్ను నేను సమర్పించుకుంటాను అని మనం చెప్పగలమా మనం చెప్పగలమా ఈ రోజుల్లో మన భారతదేశంలో తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉన్నారంటే ఒకవేళ వాడికి ఏ ఉద్యోగం లేకుండా పని పాట లేకుండా ఒకవేళ వాడు ఖాళీగా తిరుగుతూ 
इंतक मुंडू इधे तल्लू दरने जेपेरा रे देवन से चेहरा आने जेपेरो फरपोट नान गोड़ बिटक प्रवृत्ति होती हो चिंदी वो कभी ले पुरवीड़ा ना डमा ने उद्योग उन्हें सिने देवन से कल्लां कोटे रे वो रे इनका ना पिच पटी ना प्रवृत्ति उद्योग रा कंधों में कमंडी आरस्त होंटे प्रवृत्ति उद्योग मुस्ते दाने विच पटे सिदे उन परिकल्ता हुआ अंटे Cecah di dewi pernah nak kuntu nama, kan gopu bismi tante, Prabu Goda lantu alam nenek kuntu nada. Prabu Goda, yes, I'm something great, nenek nanam galigi nawa ni, nak view aje nanti, nanti ke double nanti, anak kuntu Prabu nenek kote leda. Prabu I'm nothing, I'm useless, nenek kuntu panik kerana tante wani, yes, come on, Prabu lantu wani baru kuntu nada, alam tu wani nenek opie ginch kuntu nada, alam tu wani gopu gopu paricara kelga, eros tan panlo, ayana munduk tiskan wil tu nada, adi warak gopu tan angkad kani. प्रभु का कृपा मात्र में, प्रभु का कृपा मात्र में, कृष्ण नंद प्रमेय टुंडे देवन बिल्ला रा, चोर का उक्त विषय चेपने मगिन चालिस टपर्तना न, प्रस्तम में मो, असम लो मिसिंग मेरी देवरी ने टुंड ट्रैवल्स में दिलो, मैं परिचरण कौन सा गिस्तराम, प्रभु माँ किचने भार हने पट्टी, एक निच दादापु � Akar kelite ni kemas dani, ni tuh jep tenan. Akar kelite mak kem rado, padu rupel rado, kan meme akar kelite bayi rupel kacch pete rawali. Hidup kante missionary sewa alagi orang tuh dekaba te. So mata ni kimi mau akar kelite missionary perincian konsa agis tuh nama. Kopi bismi kante, inta kante mak kante munduga, naga land baptist church, kohi ma baptist church walu, prayer pinch badi, missionary perincian patla baharan kaligi, thamas sanghamulo. Kontemand ini sisi lengan kita ayat ceci, ini tribals madilu ke suara tanah prakatin char. Ia perlu bela tapak karena kencing makar puna di bayi berindah kabati maksur bangga onde. Kani Nagaland Baptist Mission missionary suci napa lu? Walau kelantan foundation kani, kelantan puna di kota leh. Puna di leh ni twenty nyalam ida, borda kaligi ni twenty nyalam ida. Orang akar dewi ni sangga ni kadani ke perhatian ceci char. Kohi ma Baptist sangga ni cuci napa twenty modal ni Nagaland missionary ni, a tribal pasalu bambu streets to karal to koti. Sampai sekarang, atau atau tenen baria, atau tenen Kumar te, Kumar do, wal mukur matra mungkin leh ro, thandin cipen ada Pradesh ni virch peti, banyak teri go cipen Naga land kohi ma, Baptist cual request je iste, ledu ledu, mimi ikade undi percaya cesta, ma ayna ikade velokosam pranalu virch peti ado, mimi velan Prabu kosan sampadis saman cipi, asri tana idder chenne berdalan tis kani, ade pranto lo undi ros percaya cesta undi. Dini waktu prayer pinch badi, kohima baptis tenggalu, yavan asli lumbu kau cair. Mama lugu ada pranta ni ke pumpin chandi, mem suar tapani cestam. Bentene, bela kau cina alu cina prakaram, adi manusia madilu, oka school ni sta pinch cair. Mundu bela ni educate cie alai, bela ni cadiwin cale anna udeshin to. So akar oka mission school ni start cie cair. Mere a mission school lo teaching cie dani ki, mere teachers kawal ikada. Teachers ni, apa ni cerai cerai sendal sa, Sanggam ni cerai cerai sah. Mari, ini teachers mari posisi cerai dalega, atau tribal semua dulu forest orang ni pergi cerai cerai ni, mari orang salary sah awal. Apa ni cerai cerai sah, Sanggam ni cerai cerai sah. Cerai cerai sah ni tu dok, gopah wonderful work. Irosu mana South India lo, ilang ni Sanggalu cahal ardu gawon nae. Irosu mana South India lo, double ni Sanggalu cah double ni. Mano, yang tu duri ni agun cestna mana kita lese. Pratekinga asal depi customer season lai te, lakshal lakshal mana kerjce beritun nama. Lakshal lakshal kerjce beriti decoration ani, serial sets ani, all lighting ani, e lighting ani cepi, walak uniform lo, velak uniform lo, aqua walak, equa walak, Kristen tu perbendaharaan macam mana? Yang ni lakshal rupali customer season lo mana duri ni agun cestna mana kita lese? Kani, kani churches wonderful, wonderful asal lento kapu panjat cestna rente. Wasilan orang ni, double ni, missionary perincian kosong pumpis tu naro, missionary perincian kosong walau pumpis tau naro, missionary sin tayar cius tu naro, pumpis tu naro, naga land baptist cius walau, wall fundraise cius, sanggam ulo ni cii, a sanggam ulo cina kanu kan ti si, teachers ki cii walau ni posis tu walau kute malu ni posis tu, akarah mukur pelal tu school ni start cius, sir, irosu, adve forest lo, adi bi jati manusilo, mudu andal mandi tama pelal ni school ni pumpis cii, walau chadu kunte naro, iros walau educate cius, sir, andu kosni berapa pelal Anda kerja kerja suara tanah pergerakan cina selalu mai ini. Ia panen urus sesuatu sah. Naga land Baptist mission cecin de. Sanggahan kau cecin de. Double ni durbi ni agun cecikonda. Sadvi ni agun cecin de. Napkin cecikonde. Anu kosme Kristus nandu permainan dewan berlara. Sanggahalu dewi ni perincian wisteri pun cecin de. Anu kiri. Utara bahar desa la perincian cecin de. Anu kiri. Mundu kerawali. Kani rosu mana mundu kerala kapotna. Rosu mana mundu kerala kapotna. Double ni kerja berlala kapotna. Double ni kerja berlala kapotna. Mari evidemga kerja suara tanah pergerakan cebar tu nanti.
ఏ విధముగా రక్షణ సువార్త ప్రకటించబడుతుంది మేము కొరిమెరల అనేటువంటి ఒక ప్రాంతంలో ఒక చిన్న సంఘము మాది కేవలము పదిహేను మంది మాత్రమే మా సంఘంలో సభ్యులు ప్రతి మూడు ఆదివారం మేము ప్రత్యేకంగా ఉత్తర భారతదేశం కోసం కానుకలు మేము తీస్తాం ఉండేది పదిహేను మంది పదిహేను మంది కలిగినటువంటి చిన్న సంఘం మాది ప్రతి మూడు ఆదివారం వచ్చే ప్రతి రూపాయి కానుకు కూడా ఉత్తర భారతదేశంలో పరిచయం చేస్తున్న సేవకుల కోసం అది పంపించబడుతుంది ఇలా ప్రతి నెల దేవుని ఉచితమైన కృపను బట్టి మాతో కలిసి ఇంకొంతమంది కూడా కలిశారు మేమందరం కూడా దాదాపు ఒక ఆరేడు మంది కలిసి ఉత్తర భారతదేశంలో పరిచయం చేసినటువంటి మిషనరీకి దాదాపు ఏడు మందికి ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయల లెక్కన పంపించడానికి ప్రభు మాకు కృప చూపించాడు మాకు అవసరత లేక కాదు కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో పరిచయం మేము గుర్తెరిగాం కాబట్టి అందుకోసమే మేము వెళ్తూ ఉన్నాం వెళ్తూ ఉన్నాం ఈ సంవత్సరం మా క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ మేము డ్రాప్ చేసుకున్నాం ఈ సంవత్సరం మా క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్కి అనవసరమైన దుర్వినియోగం డబ్బు చేయకుండా ఆ డబ్బును కూడా పరిచయకి ఉత్తర భారతదేశంలో జరుగుతున్న పరిచయకి పంపించాలని మేము తీర్మానం చేసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా విని నాకు తెలిసినటువంటి ఒక సహోదరుడు తన సంఘంలో తన సండే స్కూల్ పిల్లల్ని పిలిచి వాళ్ళందరికీ ఇలా చెప్పాడు ఈ సంవత్సరం సండే స్కూల్ క్రిస్మస్ని క్యాన్సల్ చేస్తున్నాము ప్రతి రూపాయికి కూడా ఉత్తర భారతదేశంలో మిస్సింగ్ ట్రావెల్స్ మధ్యలో పరిచయం జరుగుతుంది అక్కడ చిన్న పిల్లల కోసం ఈ సండే స్కూల్ అమౌంట్ అంతా కూడా అక్కడ పంపిస్తున్నామన్నప్పుడు ఆ సంఘంలో సండే స్కూల్ పిల్లలు సండే స్కూల్ టీచర్లు చాలా సంతోషంగా ఈరోజు రేపు వాళ్ళు ఫండ్ని రైజ్ చేస్తూ దాపెడుతూ ఉన్నారు క్రీస్తాంపురం నా స్నేహితుడు మరొక సేవకుడు తన సంఘంలో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సండే స్కూల్ పిల్లలందరూ కూడా అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి చిన్నపిల్ల పరిచయం కోసం వాళ్ళ సండే స్కూల్ అమౌంట్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా అనేక మంది ప్రోత్సహించి ముందుకు రాబట్టి మేమందరం కూడా కలిసి కట్టుగా మేమందరం కూడా కలిసి కట్టుగా ఉత్తర భారతదేశంలో పరిచయం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం దయచేసి క్రీస్తం పురంధరం వెళ్ళారా ఒకటి మనం వెళ్ళాలి రెండు మనం వెళ్ళలేకపోతే వెళ్ళేవారిని పంపించాలి మూడోది రెండు చేయలేకపోతే కనీసం ఏడ్చి కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేయాలి ఏడ్చి కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేయాలి క్రీస్తం పురంధరం వెళ్ళారా మరి ఈ అస్తంలో జరుగుతున్న పరిచయం కోసం మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి మీరు కూడా రావాలనుకుంటే మీరు కూడా మాతో కలిసి పాలి భాగస్థులు అవ్వచ్చు మీరు కూడా రావచ్చు కనీసం ఆ ప్రాంత ప్రజల కోసం మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుల మహోన్నతురానికి స్తోత్రాలు వెత్తబడిన మాటలు మందర హృదయాల్లో ఫలించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా ఈ మాటలు విన్న ప్రతి బిడను మీరు దీవించండి ప్రభా నీ సేవను చేసేవారముగా నీ సేవ నిమిత్తము వెళ్ళేటువంటి వారముగా మేము ఉండినట్లు సహాయం చేయండి ఇదిగో ప్రభా నేనున్నాను నన్ను పంపించు అని నీ పని నిమిత్తం మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకోవడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా కనీసం మేము వెళ్ళకపోతే వెళ్ళేవారిని పంపించడానికి కనీసం వెళ్ళేవారిని పంపించలేకపోతే ప్రార్థించడానికి మాకు సహాయం చేయండి నీ ఆత్మతో నీ శక్తితో మమ్మల్ని నింపి ఘనతా మహిమ ప్రభావాలు పొందమని ఏసుక్రీస్తు రాముడికి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్